సందర్శన ప్రేక్షకులకి నమస్కారం బాణుడు సుప్రభాతం పాడుతున్న వేళ వెలుగు వాకిట్లో ఈరోజు పలకరించే వేళ వెయ్యి వేణువుల అల్లరితో నేను పలకరిస్తున్న ఈ వేళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి నేను ముస్తాబాయి రెడీగా ఉన్నాను మరి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మీ అందరి కోసం మంచి మాట పొదుపు చేయవలసిన చోట ఖర్చు చేయకు ఖర్చు చేయవలసిన చోట పొదుపు చేయకు మరి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ఈరోజు అతిథిని పలకరించాలంటే కొంచెం మంచి మాటలు మాట్లాడాలేమో కదా ఎందుకంటే మంచి చేసే వాళ్ళ దగ్గర మంచి మాటలు మాట్లాడుతుంటే ఇంకా వాళ్ళు ఎక్కువ మంచి చేస్తారేమో ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే ఆ నలుగురు కావాలి మరి ఆ నలుగురికి ఇంకేం కావాలి మంచి మనసు ఉండాలి అలాగే ఆర్థిక స్తోమత ఉండాలి చేయాలన్న తపన ఉండాలి ఇవన్నీ ఒక వ్యక్తిలో ఉంటే కాదండి ఒక సంస్థలో ఉంటే అదే కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ అల్యూమినియం ట్రస్ట్ అని ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరు కలిసి ఒక చక్కని ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఏటా కూడా ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఎన్నో కార్యక్రమాలు సేవలు చేస్తున్నారు వారిలో ఈరోజు చైర్మన్ గిరిధర్ గారు ఉన్నారు వారిని ముందుగా పలకరించేద్దాం నమస్కారం అండి నమస్తే అండి ఒకసారి మీ చిన్నప్పుడు జ్ఞాపకాలు కొవ్వూరులో మీ బాల్యం అల్లరి గురించి మాతో షేర్ చేసుకోండి కొవ్వూరు అంటే అది నా పాస్పోర్ట్లో నేను కొవ్వూరులో పుట్టాను అది ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తుంటుంది తప్ప కొవ్వూరుతో నాకు పెద్ద అనుబంధం లేదండి అంతే అక్కడ పుట్టారు కానీ అక్కడ పుట్టారు మా నాన్నగారి ఉద్యోగం ఆ ట్రాన్స్ఫర్స్ అక్కడ పుట్టడం జరిగింది కానీ నా బాల్యం నా ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నర్సరావుపేటలో నా ఫస్ట్ అభ్యాసం విద్యాభ్యాసం ఒకటో తరగతి అక్కడ ఎస్ఎస్ఎన్ కాలేజ్ అని సుబ్బరాయ నారాయణ కాలేజ్ ఆ కాలేజీ వాళ్ళు ఒక మంచి ఫేమస్ కాలేజ్ అది వాళ్ళు ఒక మోడల్ స్కూల్ పెట్టడం జరిగింది ఆ మోడల్ స్కూల్ పెట్టిన మొదటి ఏడాదో రెండో ఏడాదో మా పెద్దక్క కాలేజీకి వెళ్తూ వెళ్తూ నన్ను అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది ఆ రకంగా నేను స్కూల్లో పడిపోయా అది నా మొదటి తర్వాత ఐదేళ్ళు అక్కడే చదివా ఐదో తరగతి వరకు ఆరో తరగతి మళ్ళీ మా నాన్నగారు ట్రాన్స్ఫర్ చెలకలూరు పేట కావడం నేను చెలకలూరు పేట ఆరో తరగతి చదవడం జరిగింది ఈ లోపల అనుకోకుండా ఆయనకి అమలాపురం కోనసీమ అంటే వెంటనే కానీ ఫస్ట్ టైం అనుభవించింది అప్పుడే ఏడో తరగతి కోనసీమలో ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అమలాపురంలో చదివాను ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి రాజమండ్రి వెళ్ళడం జరిగింది టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ మోస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్స్ ఇన్ ఎనీవన్స్ ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ అవి రెండు రాజమండ్రిలో నేను ఇంజనీరింగ్ చదివాను బీటెక్ కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఆ తర్వాత నేను చదవలేదు చదవాల్సిన అవసరం కూడా రాలేదు అంటే జ్ఞాన సమపార్జనకి అయితే చదవచ్చు బట్ అంతకు మించి నాకు పెద్ద అందులో ఉద్యోగం వస్తే చాలా అనుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు అవి సో అందుకని నేను బీటెక్ తో నేను గ్రాడ్యుయేట్ ఆ రకంగా అనగనగా ఒక రాజు ఆ రాజుకి ఏడుగురు కొడుకులు ఈ కథ అందరికి తెలిసే కానీ ఇక్కడ ఈ రాజుగారికి ఏడుగురు కొత్తు కొడుకులు ఉన్నారంట అందులో మీరు ఎన్నో వారు నేను ఏడుగురు కొడుకులు కాదు చిన్న కరెక్షన్ మా నాన్నగారికి మా తల్లిదండ్రులకి ఏడుగురు సంతానం అది వరకు కరెక్టే అందులో నలుగురు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు నేను ఆఖరవాణ్ణి సో నాకు ముగ్గురు అక్కాయిలు ముగ్గురు అన్నయ్యలు ఓకే సో అమ్మ నాన్న ఏం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మా నాన్నగారు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అండి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి నేను డిపార్ట్మెంట్ ప్రస్తుతం చెప్పదలుచుకోలేదు అంటే చెప్పడానికి వేరే చెప్పకపోవడానికి కారణం ఏం లేదు ఆ తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది ఓకే ఓకే సో నాన్నగారి పేరు అమ్మగారి పేరు ద్రోణం రాజు వెంకట రాధాకృష్ణమూర్తి గారు అని అమ్మేమో ద్రోణం రాజు మహాలక్ష్మి వెంకట మహాలక్ష్మి కామేశ్వరి హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ ఓకే మరి మీ చిన్నప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ కంపేర్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఎలా ఉండింది ఇప్పుడు ఎలా నడుస్తుంది అది చాలా కష్టసాధ్యమైన విషయం ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇందాక మా అక్కయ్య కాలేజీకి వెళ్తూ వెళ్తూ నన్ను స్కూల్లో వదిలేసి మా అలా స్కూల్లో నేర్చుకుని అప్పుడు ఇంకా ఎల్కేజీలు యూకేజీలు ఇలాంటి ఆర్బాటలు లేవు లక్షల లక్షల ఫీజులు లేవు 
నడిచి వెళ్ళేవాళ్ళం మా అయితే ఎప్పుడైనా రిక్షా వెళ్ళాం రిక్షాలో వెళ్ళిన గుర్తు కూడా నాకు లేదు నడిచే రెండు కిలోమీటర్లు అయినా మూడు కిలోమీటర్లు నడిచే వెళ్ళేవాళ్ళం ఆ తర్వాత ఎప్పటికో సైకిల్ ఇప్పుడు అలా కాదు సైకిల్ కూడా లేదు నాకు సైకిల్ ఇంజనీరింగ్ లో సైకిల్ ఉండేది అది కూడా పోయింది వగేరే సందర్భంలో ఒక పిల్లలందరూ ఒక స్కూల్ బాక్స్ అల్యూమినియం బాక్స్ ఉండేది ఆ కాలంలో అది తీసుకొస్తుంటే నాకు అలాంటి బాక్స్ కొనుక్కోవాలని పుస్తకాలు పెట్టుకునే బాక్స్ కదండి అప్పట్లో కానీ ఆ కోరిక తెరలేదు నాకు మా నాన్నగారు కొనలేదు అంటే అది తీస్తాం అది ఒక్కటే కారణం కాదు కొనలేదు అది ఆ కోరి అంత చిన్న కోరిక కూడా నాకు తీరలేదు అది నేను చెప్పేసి ఓకే అసలు నాన్నగారు చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ మాస్టర్ అని విన్నాం ఎందుకంటే పక్కింటి వారికి కూడా మేము ఇంటికి కూడా మిమ్మల్ని పంపించేవారు కాదు వాళ్ళ ఇంట్లో వస్తువులు చూసి అట్రాక్ట్ అయిపోయి మా పిల్లలు ఎక్కడ అది కావాలంటారేమో అని చెప్పేసి మీ నాన్నగారు ఒక క్రమశిక్షణ పెట్టి ఒక చట్టంలో పెట్టి నడిపించారని అనుకుంటున్నాను నేను అవునా అదే అంటే వేరే దురుద్దేశం అయితే ఏం లేదు కానీ వాళ్ళ సహోద్యోగ సహోద్యోగులు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లో మిగిలిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే భోగాలు ఆ లగ్జరీస్ చూసి మేము ఎక్కడ అట్రాక్ట్ అవుతామో మన ఇంట్లో ఇవి లేవేమిటి అని అడుగుతామేమో అన్న భయంతో మమ్మల్ని సాధ్యమైనంత వరకు వెళ్ళడానికి ఆయనకి ఇష్టపడేవారు కాదు మేము వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు ఓకే మాకు లగ్జరీలు అంటే ఏమిటో తెలియదు మా ఇంట్లో మాంసం ఉప్పు లాంటివి కూడా మా నాన్నగారు తప్ప ఎవరికి మాంసం కూడా ఉండేది కాదు రాత్రి కింద మా అయితే పరుపు ఉండేదేమో పడుకోవడం మళ్ళీ పొద్దున లాగానే చుట్టు చుట్టేసి పక్కన పెట్టేయడం ఓకే ఎందుకు అంత సాధారణమైన లైఫ్ అంటే అలా గిరిగీసుకున్నట్టుగా అట్లా ఎందుకు అలానే లేదు ఆయన అలాగ ముక్కు సూటిగా పోయే మనిషి చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మనిషి ఆయన ఎందుకంటే ఆయన పనిచేసే డిపార్ట్మెంట్లో పై సంపాదనకి విపరీతమైన ఆస్కారం ఉండేది అందుకని ఇంకా భయపడుతుండేవాళ్ళు ఆయనకి అలాంటివి సుతరం ఉన్నచ్చు ఎవరైనా పొరపాటు ఇంటికి వస్తే కూడా రేపు ఆఫీసులో కలుద్దాం అండి అనేవాళ్ళు తప్ప ఆయన ఎంటర్టైన్ చేసేవాళ్ళు కదా ఎవరిని ఇంట్లో బాగా సినిమాలకు వెళ్ళేవారు అప్పట్లో సినిమాలు కాలేజీలో ఉండగా సినిమాలు చూసేవాళ్ళం అండి అప్పుడు అక్కినేని నాగేశ్వర గారు అభిమాని నేను విపరీతమైన కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం మిగిలిన చాలా సరదాగా ఉండేది సరే ఒక జనరల్ గా ఒక సినిమా స్టార్ కి ఒక హీరోయిన్ కి ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేస్తారు ఒక సంస్థని కానీ మీరు ఒక దర్శకుడికి అందమైన కుంచె లాంటి బొమ్మలు గీసిన దర్శకుడికి బాపు గారు అని పిలుచుకున్న గొప్ప దర్శకుడికి ఒక హీరోయిన్ అందంగా మలిచిన తీరుని బాపు గారి సొంతమే బాపు గారే మీకు స్వయంగా లేఖ రాశారట అది గారాల లేఖ కాదు ప్రేమ లేఖ కాదు అన్నీ ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి అంటే కాకినాడ చేరిన కొత్తల్లో ఇలాంటి బాపు అంటే అభిమానం వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు ఒక పది పదిహేను మంది కలిసాం కలిసి మామూలుగా అప్పుడు ఎన్టీఆర్ అభిమాన సంఘం నాగేశ్వర అభిమాన సంఘం కృష్ణ సోహన్ బాబు ఇలాంటి అభిమాన సంఘాలు చాలా ప్రివలెంట్ అప్పుడు వీడి ఫో పోస్టర్ మీద వాళ్ళు పాడు చేయడం వాళ్ళ పోస్టర్లు వీడి పాడు చేయడం మనం ఇలా కాదు మన అభిమాన బాపు గారికి బాపు ముళ్ళపూటి అభిమాన సంఘం పెడదామని మేమే డిసైడ్ చేసేసుకుని ఓ మంచి శశిధర్ అని ఒక కార్టూనిస్ట్ ఉండేవాడు మాకు రెండేళ్ళు సీనియర్ ఆయన ఆయన ఓ బొమ్మ వేసి ఇచ్చారు ఒక లెటర్ హెడ్ తయారు చేసేసి బాపు గారికి ఒక లెటర్ రాసాం ఆయన చాలా మమ్మల్ని విపరీతంగా మెచ్చేసుకుంటారు చాలా ఆనందపడిపోతారన్న ఉత్సాహంతో లెటర్ రాసి పంపించాం ఓకే అది పంపించిన నా వారం రోజుల్లో ఉత్సాహం కాదు ఆయన మెచ్చుకోవడం కాదు కానీ చాలా కోపం వచ్చింది ఆయనకి ఎంత కోపం వచ్చిందంటే ఆ లెటర్ చూస్తే మీకే తెలిసిపోతుంది ఆయన కోపం సరే మీరు వెంటనే అవన్నీ చింపేయండి మాకు చచ్చేంత సిగ్గు ఇలాంటి అభిమాన సంఘాలు అంటే సిగ్గే కాదు వీఆర్ టోటల్లీ అలర్జిక్ అవాయిడ్ చేస్తాం దూరంగా దయచేసి మీరు ఇలాంటి ప్రయత్నాలు మానేసుకుని మీరు ప్రింట్ చేసిన లెటర్ హెడ్స్ కవర్స్ ఏమైనా ఉంటే అన్నీ చింపేసి నాకు చెప్తే మీకు ఒక మంచి బొమ్మ వేసి పంపిస్తాను అన్నారు సరే ఇంకేం చేస్తాం మా హ్యాండ్స్ ఆర్ టైట్ వీ కెనాట్ గో అగేన్స్ట్ ద విషెస్ ఆఫ్ బాపు గారు సో చింపేసామని కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది ఆయన ఆ మాట నిలబెట్టుకుని ఒక అందమైన బొమ్మ వేసి పంపించారు అవును ఒక అందమైన పెద్ద పెద్ద కళ్ళు వేసుకుని కందిరి కంత నడువు చక్కని వాళ్ళేసుకొని ఆ కొలంలో కాలు పెట్టుకుంటూ అంది అందరికి ట్రాన్స్పర్ట్గా అందంగా కనిపిస్తున్న బొమ్మ వేశారు అదే బొమ్మని నేను నా మ్యారేజ్కి అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఇది సెవెంటీ సిక్స్లో పంపించారు ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళ తర్వాత మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్ కార్డు కూడా వాడా వాడి ఆ ఇన్విటేషన్ మళ్ళీ ఆయనకు పంపడం జరిగింది ఓకే ఓకే ఆయన మళ్ళీ దానికి ఏమంటారు దాన్ని రిప్లై నాకు ఒక బొమ్మ మా శ్రీమతికి ఒక బొమ్మ వేసి పంపించారు సో ఇది వస్తు మార్పిడిలాగా బొమ్మల మార్పిడి జరిగిందనమాట అప్పట్లో అంటే ఆయన ఇవ్వగలిగిన అపూర్వమైన కానుకలు అవే కదా సో అవి వేసి పంపించారు ఆయన సో మీ పెళ్లి సందడి అం
సివిల్ లాయర్ ఆయన ఓకే ఆయన మూడో కుమార్తె మా శ్రీమతి అలా ఎనభై నాలుగు నవంబర్లో మ్యారేజ్ అయింది ఆ తర్వాత నేను అప్పుడు ఎన్టీపీసీ మాచర్లలో పనిచేస్తున్నా ఆ అమ్మాయి ఫస్ట్ టైం ఏలూరు వదిలి రావడం అది అది కూడా మాచర్ల లాంటి ప్లేస్ మాచర్లలో మనం ఐదు నిమిషాలు బయట నిలబడితే మొత్తం ఒళ్ళంతా సిమెంట్ పడిపోతుంది మన మీద అప్పటికి ఇంకా ఈ రాలేదు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్స్ అవి ఇంకా అంత ఇదిగా ఇన్స్టాల్ చేయాల సో ఒప్పరైతే డస్ట్ పడిపోయి పైగా మా చా మాచర్ల రోడ్డు అంత గొప్పగా ఉండేది కాదు అప్పుడు గుంటూరు నుంచి వెళ్ళాలంటే అదొక పెద్ద మనం మాచర్లు వెళ్తుంటే చాలా టైం పట్టినట్టు అనిపించేది ఆవిడ మళ్ళీ ఒకవేళ ఏలుగురు వెళ్తుంటే మాది ఏంటి తొందరగా వచ్చేసాం అనిపించేది ఆవిడకి ఇంటికి వెళ్తుంటే అదే ఆనందం అదే అండి రెండు అక్షరాల ప్రేమ కావచ్చు అది మీ మీద ఉన్న మమకారం కావచ్చు సో ఇది మీరు ఉద్యోగం చేశారు అండ్ మొట్టమొదటిగా ఏ ప్లేస్లో చేశారు ఎంత పారితోషికాన్ని అందుకున్నారు ఆ ఉద్యోగ ధర్మంలో ఆ పారితోషికాన్ని ఏం చేశారు నేను ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ అవ్వగానే జూన్లోనూ జూలైలోనూ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో విజయవాడ అప్పుడు మా నాన్నగారు వాళ్ళు విజయవాడలో ఉండేవారు విజయవాడ వస్తే అక్కడ చిన్న పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది టోకో ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ ఏదో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్లు కావాలి అని పక్కనే సూర్యారావుపేట మాది గవర్నర్పేట సూర్యారావుపేట సరే ఏముంది మనం అని చెప్పి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళా వెళ్తే వాళ్ళు నన్ను సెలెక్ట్ చేసారు సెలెక్ట్ చేస్తే నేను అదే పెద్ద చాలా ప్రతిభ ఉందేమో నేను నాకు అనుకున్నాను నేను బట్ అది ప్రతిభ ఏం కాదు దానికి కావాల్సింది వాళ్ళకి జస్ట్ ఫ్రెష్ ఇంజనీర్స్ కావాలి ఆ ఫ్రెష్ ఇంజనీర్ క్వాలిఫికేషన్ నా దగ్గర ఉంది అని చెప్పి సరే యూఆర్ సెలెక్టెడ్ మీరు మళ్ళీ ఫలానా రోజు ఫలానా చోటకి వెళ్ళాలన్నారు చాలా ఆనందంగా ఓహో నన్ను ఉద్యోగం వచ్చేసింది మూడు వందల రూపాయలు మొదటి ఆరు నెలలు మొదటి సంవత్సరం మూడు వందల రూపాయలు నెలకి అన్నారు అప్పుడు మూడు వందలు చాలా పెద్ద గొప్ప విషయమే సరే వెళ్ళా వెళ్తే అది లోవర్ సీలియర్ దగ్గర గొడ్డల గూడెం అని చిన్న మా పాక తప్ప గేమ్ లేదు అక్కడ అక్కడ టాయిలెట్స్ ఉండవు ఏమి ఉండవు ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ టూ ట్వంటీ కే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కన్స్ట్రక్షన్కి నన్ను తీసుకున్నారు అనమాట ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అంటే ఏమిటో తెలియదు మాకు ఫస్ట్ టైం సో అలా 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 కింద పడుతూ మీద పడుతూ మొత్తం మీద ఒక రెండేళ్ళు అక్కడ అనుభవం సంపాదించి ఆ అనుభవంతో బెస్ట్ ఇన్ ట్రాంప్టన్ ఇంజనీరింగ్ అని చెన్నై బేస్డ్ కంపెనీ ఆ కంపెనీలో వన్ ఇయర్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత నన్ను ఎన్టీపీసీలో సెలెక్ట్ చేశారు వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు గెట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ప్రీమియర్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ ఎన్టీపీసీ ఆ ఎన్టీపీసీనే నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో అంటే పదేళ్ళు అయ్యాక పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ అని ఈ ట్రాన్స్మిషన్ని జనరేషన్ని విడదీసి ట్రాన్స్మిషన్ రోల్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ కింద మార్చేశారు ఓవర్ నైట్ ఫ్రమ్ సిక్స్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ విత్ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఓకే సో ఇందులోకి తర్జుమా అయిపోయాం రాత్రి రాత్రి సేమ్ స్కేల్ సేమ్ పొజిషన్ అన్ని సేమే ఓన్లీ కంపెనీ ఎంప్లాయర్ మారుతారు అనమాట ఓకే సరే ఈ కుర్రోళ్ళు అంతా కలిసి ఏం చేశారు కాకినాడ ఇంజనీరింగ్లో చదువుకున్న వాళ్ళ గురించి తెలుసుకునే ముందు బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చిన్న విరామం తీసుకుంటాను బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చిన్న విరామం బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం మరి ఈ కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి అప్పట్లో బాగా అల్లరి చేసేవాళ్ళ అల్లరి అంటే నేను డేస్ కాలర్గా ఉండేవాడిని అండి హాస్టల్లో జనరల్గా అన్ని రకాల అల్లర్లు కొంచెం సరదాగా అందరూ ఒకే చోట ఉంటారు కాబట్టి ఉంటుందని విన్నాను బట్ సంభవ నేను హాస్టల్ని హాస్టల్ గారిని కాదు చాలా కారణాలు ఉన్నాయి హాస్టల్లో చేరకపోవడానికి ఒకటి ఒక్కోసారి ఆర్థిక స్థోమత కూడా కారణం బయట రూము ఇద్దరు ముగ్గురు షేర్ చేసుకుని ఉండేవాళ్ళం ఆ తర్వాత సెకండ్ ఇయర్లో మా పెద్దన్నయ్య నా గురించి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని కాకినాడ వచ్చేసాడు వాళ్ళ ఇంట్లో మా అన్నయ్య వదిన భోజనం చేసి కంబైన్డ్ స్టడీకి మాత్రం కంబైన్డ్ స్టడీ పేరుతో బయటకు వెళ్తుండేవాళ్ళం సో కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చదివిన తర్వాత కట్ చేస్తే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత అంటే అరవైలో ఇరవై అంటారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్న ఏజ్కి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఆ పేరుని మరీ గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు ఒక సంస్థగా కీట్స్ అని క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అదేనండి మేము కాకినాడ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో చేరినప్పుడు 
మా క్లాస్మేట్స్ మా బ్యాచ్ మేట్స్ తప్ప మిగిలిన ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు కాదు ఉన్నా కలిసేవాళ్ళు కాదు ఒకటి సీనియర్ అన్న ఒకటి జూనియర్ అన్న ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్స్ వీడు సివిల్ రా వాడు ఎలక్ట్రికల్ అనుకుని ఎవరికి వాళ్ళు అంటే అంత అనుబంధాలు ఉండేవి కాదు కొన్ని సందర్భాల్లో తప్ప అంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి వేరు వేరే ప్లేస్ లో సెటిల్ అయిపోయి పెళ్లి వెళ్ళిపోయి పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి ఉంటారు కదా ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు మళ్ళీ అదే చెప్తా అదే నేను నైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో మా బ్యాచ్ అంటే అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఐదేళ్లు ఉండేది బ్యాచ్ ఇప్పుడు దాన్ని నాలుగేళ్లు చేశారు మేము సెవెంటీ ఫోర్ లో చేరితే సెవెంటీ నైన్ లో బయటకు వచ్చాం సో దానికి ఇరవై ఐదేళ్లు అయిన సందర్భంలో టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో ఒకసారి అందరం కలవాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాం అప్పటి వరకు చాలా మందితో కొంతమందితో తప్ప మిగిలిన వాళ్ళ వరకు పరిచయం లేదు రోల్ నంబర్స్ ఉన్నాయి అంతే ఏమి వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు ఉన్నాడో లేదో కూడా తెలియదు అలాంటప్పుడు ఈ ఇంటర్నెట్ సాయంతో మేము ఆల్మోస్ట్ అందరినీ పట్టుకుని ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరు ముగ్గురు తప్ప నూట ఇరవై మందిలో నూట పద్దెనిమిది మందిలో నూట పదహారు మందిని పట్టుకుని ఇలా ఇలా మనం ఫలానా రోజు కాకినాడలో కలుస్తున్నాం మళ్ళీ మన గత వైభవాన్ని అట్లీస్ట్ ఒక నెవర్ వేసుకోవడానికి అని అరేంజ్ చేసాం ఫస్ట్ రీయూనియన్ మా బ్యాచ్కి అలా కలవడం జరిగింది అలా ఆ తర్వాత ఇంక రెండు మూడు రీయూనియన్లు ఓన్లీ మా బ్యాచ్కి చేసాము టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఒక బ్యాచ్ నూట ఇరవై మంది మాది మ్యాక్సిమం అందులో ఎంత కష్టపడి ఎంతమంది వీలు చూసుకుని వచ్చినా డెబ్బై ఎనభై మంది కన్నా రారు అదే గొప్ప నాలుగు మామూలుగా నలభై యాభై మంది రావడం ఫ్యామిలీస్ సరే ఇది దీంట్లో మనకి ఆనందం రావట్లేదు ఈ స్కేల్అప్ చేయాలి ఎలా మా బ్యాచ్ స్ట్రెంగ్త్ ని మార్చలేము అది ఎలాగ ఫిక్స్ అది సరే ఒక పని చేద్దాం మన మన బ్యాచ్ కి ఒక రెండు బ్యాచ్లు ముందు ముంద రెండు బ్యాచ్లు వెనకాల వాళ్ళని కూడా కలుపుకుంటే బికాస్ ఆల్ అనుబంధం ఆల్మోస్ట్ మనం అందరం కలిసి ఒకే ఐదేళ్లలో ఆల్మోస్ట్ అందరం చదివాం కాబట్టి ఆల్ ద ఫైవ్ బ్యాచెస్ వర్ దేర్ అనుకుని ఐడియా చెప్పాను ఇమీడియట్ గా మిగిలిన బ్యాచ్ వాళ్ళు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఇక్కడ లియోనియర్ రిసార్ట్స్ లో ఒక మెగా రియూనియన్ విద్యార్థుల సమ్మేళనం స్నేహం అంటే ఇదే చిరునామా చూపించారు అవును అది దానికి రాడునో అని పేరు పెట్టాం చాలా మంది ఈ రాడునో ఏమిటి అసలు ఇది అని అడిగారు రాడునో అంటే ఇట్స్ ఇటాలియన్ నేమ్ కాంగ్రగేషన్ అందరు కలవడం అనేది కాంగ్రగేషన్ ఇది జస్ట్ మనం ఐదు బ్యాచ్లు కలుస్తున్నాం కాబట్టి రాడునో అని ఒక రెండు రాత్రులు మూడు డే త్రీ త్రీ నైట్స్ త్రీ డేస్ అండ్ టూ నైట్స్ ఫార్మాట్ అది త్వరగా ఎంజాయ్ చేసాం ఆ ఎంజాయ్మెంట్ లో పుట్టిందే ఒక ఆలోచన మనం సమాజానికి ఆల్మోస్ట్ అందరూ రిటైర్ అయ్యాం అవ్వబోతున్నాం దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు పే బ్యాక్ టు ద సొసైటీ మన ఇంత పెంచి పెద్ద చేసిన సొసైటీకి మనం ఏం లేకపోతే మన తర్వాత రిపెంట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సో వై కాంట్ వీ డూ సంథింగ్ అని అనుకున్నాం అందరూ సరే అంటే సరే అన్నారు ఒక వారం రోజుల్లో మాకు సుబ్రహ్మణ్యం గారని మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఉన్నారు ఆయన ఇమీడియట్లీ ఈ జంప్ ఇంటూ యాక్షన్ ఈ గాడ్ ద ఫామ్ రిజిస్టర్డ్ ఓకే ఒక ట్రస్ట్ని రిజిస్టర్ చేసి వారం రోజుల్లో మేము ఊహించలేదు ఇంత ఫాస్ట్గా జరిగిపోతాయని ఆ తర్వాత యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం ఈ లోపల మామూలుగా ఎయిటీజీ ఎగ్జామ్షన్ రావాలంటే ఈ ట్రస్ట్కి టేక్స్ టైం మినిమం ఒకప్పుడు వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు ఒక టూ ఇయర్స్ పట్టచ్చు కానీ మా దృష్టి ఏంటంటే ఆరు నెలల్లో మా ఎయిటీజీ ఎగ్జామ్షన్ కూడా వచ్చేసింది ఓకే సో అది మాకు మా మీద అందరికీ ఉన్న అభిమానం కావచ్చు ఇది కావచ్చు సో ఆ రకంగా కూడా మేము అదృష్టవంతులు సో మొదటి ఆ రకంగా కిట్స్ కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ అలమ్ని ట్రస్ట్ ఫర్ సర్వీస్ స్థాపించడం అది ఎలాగ చిన్న చిన్న కార్యక్రమం ఈ సంస్థ ద్వారా మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారు అందులో ఏమేమి మోటో ఉంటుంది ఏం విధి విధానాలు ఉంటాయి అది చేయడానికి అయితే మనకి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయండి కానీ అన్ని మనకి చేయగలిగిన ఆర్థిక స్తోమత ఉండకపోవచ్చు మనకి సరైన వనరులు కూడా ఉండకపోవచ్చు అందుకని ఏదో ఒక మనం వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫోకస్ ఏరియాస్ అనుకుని మూడు ఈల్ తీసుకున్నాం ఎడ్యుకేషన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో మనం ఇందులో కొంత కాతే కొంత సాధించాక అప్పుడు వీల్ ట్రై టు డైవర్సిఫై ఇంకేదైనా మిగిలిన ఏరియాస్లో కూడా మనం ట్రై ప్రయత్నిద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో మొదటి ఈ మూడింటి మీద నేను మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం అందులో కూడా ఇప్పుడు ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఇంకా స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు గో ఏ లాంగ్ వే ఓకే ఈ మొట్టమొదటి సహాయం ఎవరు అందుకున్నారు ఎక్కడ చేయాలనుకున్నారు మీ దృష్టి వేటి మీద మనసు లగ్నమైంది అదే ఇప్పుడు మనం పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ మీద ఈవెన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి అవడానికి జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అయినా వాళ్ళకి కావాల్సిన బేసిక్ వనరుల
దీంట్లో కూడా మాకు బెంచెస్ బెంచెస్ మీద కూర్చున్నట్టు గుర్తు నాకు కానీ ఇప్పుడు చూస్తే చాలా స్కూల్స్ లో పిల్లలు నేల మీద కూర్చుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు ప్రైవేట్ గా ఉన్న స్కూల్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు బెంచెస్ వాళ్ళ లగ్జరీ లైఫ్ స్కూల్ పిల్లలు అలా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇలా ఉంటుంది అవన్నీ వసతులు ఉంటేనే చదువు వస్తుందా ఆ వసతులు లేకపోయినా చదువు వస్తుంది అలా అని కాదు బట్ మెయిన్ స్కూల్కి వెళ్ళాక బేసిక్ టాయిలెట్ అనో లేకపోతే బెంచ్ అనో అది అయితే ఉండాలి కదా మిగిలిన ఫ్యాన్లు ఎయిర్ కండిషనర్స్ ల్యాప్టాప్లు గురించి నేను మాట్లాడలేదు అవన్నీ లగ్జరీస్ బట్ మెయిన్ ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళిన విద్యార్థికి అక్కడ చదవడానికి సరైన ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి సో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అవి కూడా జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ చాలా స్కూల్స్ లో ఇవి కూడా లేకపోయేటప్పటికి మాకు నిజంగా చాలా బాధ వేసింది సో దాంతో తిరుగులు మీరు చదువుకున్నప్పుడు కూడా అవన్నీ ఫెసిలిటీస్ ఉండకపోవచ్చు అవసరం రాలా చెప్పలేదు ఆ అవసరం మేము ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలా బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు కదా ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గానప్ లైక్ ఎనీథింగ్ సో అప్పటి దానికి దీంతో కంపేర్ చేయలేము సో దాంతో అప్పుడు కాన్వెంట్లు లేవు సో కంపేర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఎవరు లేరు మా పని జరుగుతూ వస్తుంది సో అందుకని మేము వీ స్టార్టెడ్ విత్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ బెంచెస్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ కి బాయ్స్ బాయ్స్ కూడా టాయిలెట్స్ టాయిలెట్ ఉండగానే సరిపోదు దానికి మళ్ళీ కంటిన్యూస్ వాటర్ కావాలి లేదంటే ఆ టాయిలెట్ మూడు రోజుల్లో దాన్ని ఎవరు లోపలికి వెళ్ళలేనంత పరిస్థితులు తయారవుతుంది సో అదొక పెద్ద ఇబ్బంది కంటిన్యూస్ వాటర్ కావాలంటే దానికి మళ్ళీ బోర్ ఉండాలి బోర్ పంప్ చేయడానికి ఫెసిలిటీ ఉండాలి ఇవన్నీ కాకుండా దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎవరైనా ఉండాలి సిస్టమ్ అంతా చాలా చోట్ల మేము అనుభవించిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే టాయిలెట్స్ కట్టాలి సార్ మాకు స్కూల్లో టాయిలెట్స్ లేవని చాలా మంది అప్పుడు చదువుతుంటారు సరే కట్టిస్తాం బాగానే ఉంది ఆ తర్వాత మీరు మెయింటైన్ చేస్తారా వాళ్ళు చేస్తామని ఏదో ఉత్సాహంతో చెప్తారు కానీ మా అనుభవంలో వాళ్ళు మమ్మల్ని వచ్చి టాయిలెట్ అన్ని మెయింటైన్ చేయమన్న పరిస్థితి కూడా ఉంది కొన్ని చోట్ల సో దాన్ని మేము డిస్కరేజ్ చేసాం సి మేము ఫెసిలిటీ అయితే ఇవ్వగలుగుతున్నాం కానీ దాన్ని మీరు ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకునే ఇది మీకు లేకపోతే మాత్రం కష్టం అవుతుంది ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు మన ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఇది ఎస్సెట్ ప్రొవైడ్ చేయగలరు కానీ దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత తీసుకున్న వాళ్ళ మీద ఉంటుంది అలాగే ప్రధానమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అండ్ అన్ని ఊర్లకి ఫెసిలిటీస్ ఉండాలని చెప్పేసి మోడీ గారు చెప్పిన సిద్ధాంతాన్ని మీరు కట్టుబడి ఒక ఊరిని ఖమ్మం జిల్లాలో బొంబాయి తండ్రి అనే ఊరిని పూర్తిగా మార్చేశారు అంటే వాళ్ళ పిల్లలకే మీరు ఆలోచిస్తే ఇక్కడ వృద్ధులు పెద్దవాళ్ళు నడి వయసు వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కానీ కానీ మాకు ఇలాంటి ఫెసిలిటీ కల్పించుకోవాలి వాళ్ళు అనుకోలేదు కానీ వాళ్ళకి మీరు కల్పించారు ఇది ఎలా సాధ్యమైంది ఎలా ఎలా అనుకున్నారు అది మనం అంటే వేరే అంగ చిన్న బేసిక్ పెలిమినరీ స్కూల్ అంగన్వాడీని ఇంప్రూవ్ చేయమని కొంచెం మాకు సరైన వసతులు లేవు రిక్వెస్ట్ వస్తే మేము అక్కడ చూడడానికి వెళ్ళాము సో వాళ్ళకి కావాల్సిన బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేసాము ఆ చేసిన ఇంటరాక్షన్ సందర్భంలో ఒక ఐడియా వచ్చింది మేము ఎప్పటి నుంచో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం బట్ సరైన అవకాశం దొరకట్లేదు ఇప్పుడు పెద్ద విలేజీ లేకపోతే డెవలప్డ్ విలేజ్లో మేము వెళ్ళి చేయాలంటే మాకు స్తోమత కూడా సరిపోకపోవచ్చు మా బడ్జెట్కి విత్ ఇన్ అవర్ బడ్జెట్ ఉండే ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంటుందా అని మేము వెతుకుతున్నాం ఆ టైంలో ఈ బొంబాయి తండ్రి దొరికింది అందులో అరౌండ్ రెండు వందల నలభై రెండు వందల నలభై ఐదు గడప ఉంది అందరూ ట్రైబల్ ఎవరికి సొంత టాయిలెట్ అంటూ ఏం లేదు సో వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఒకళ్ళు ఇద్దరికి తప్ప ఎవరికి టాయిలెట్ లేదు అప్పుడు మేము ప్రపోజ్ చేసాం ఇలాగ మీ ప్రతి ఇంటికి ఒక టాయిలెట్ కట్టించిస్తాం అంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా యాక్సెప్ట్ చేయడం గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక పన్నెండు వేలు ఎంతో ఇస్తారు సరే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పక్కన పెట్టండి మాకు టాయిలెట్ కాకుండా దాంతోనే అటాచ్డ్ కొంచెం బాత్ కూడా ఉండేటట్టు అయితే మాకు ఆడవాళ్ళకి పిల్లలకి కొంచెం ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేయడం మేము సరే అది పెద్ద ఖర్చులో ఖర్చు అని ఇంకొక ఇయర్ పద్నాలుగు వేలు పదమూడు వేలు ఎక్స్ట్రా మేము ఖర్చు పెట్టి ప్రతి ఇంటికి రెండు వందల నలభై మూడు రెండు వందల ముప్పై నాలుగు ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ నాకు గుర్తులేదు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ మీ కాలేజ్ లైఫ్ తొంగి చూస్తే సో మీరు అండ్ కవితలు రాసడం తర్వాత లేదంటే నేను పాటలు పాడడం ఇవన్నీ జరిగేవి అంట పాటలు అప్పుడప్పుడు సరదాగా పాడుతుండేవాడిని అంత గొప్ప సింగర్ అయితే ఏం కాదు కవితలు నేను ఎప్పుడు అటెంప్ట్ చేయలేదు జనరల్ గా పాట పాడుకోవాలంటే ఏ పాట మీ నోటి పైన నాట్యం ఆడుతూ ఉంటుంది అలా ఏం లేదండి ఈ మధ్య ఎక్కువగా అవకాశాలు దొరకట్లేదు పాటలు వినడమే తప్ప పాడే ఇది కూడా రావు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో వేదిక అయింది ఇప్పుడు పాడాలంటారా చిన్న పదంతో ఆపేస్తాను ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు మ
నాకు అర్థమైపోయింది ఈ పాట పాడదంటే ఎవరి కోసమో మీ శ్రీమతి గారి కోసం అయ్యి ఉంటుంది సో ఆ విషయాలు తెలుసుకునే ముందు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటానండి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చిన్న విరామం బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం మరి మీరు కాలేజీ లైఫ్లో సినిమాలకి రివ్యూస్ రాసేవారట అది అనుకోకుండా జరిగిందండి మన విజయ బాపినెడ్డి గారి ఒక మ్యాగజైన్ ఉండేది విజయ అని దానికి వాళ్ళు ఏ బేసిస్ మీద సెలెక్ట్ చేశారో నాకు ఇప్పుడు అంత గుర్తులేదు బట్ నేను కాకినాడ రిపోర్టర్గా నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు ఓకే చేసి అంటే మీరు సరదాగా రాసుకునే రివ్యూస్ అవి రివ్యూస్ నేను అంత దాని గురించి రాయడం తప్ప నేను రివ్యూ రాసే అవసరం ఏముంటుంది మనకి అది ఆయన అలా అడగడం అని సరే నేను ప్రతి సినిమా చూడడం దీని గురించి అయినా చూడాల్సి వస్తుంది అట్లీస్ట్ పెద్ద సినిమాలు చూడడం దానికి రివ్యూ రాసి పంపించడం అందులో వాళ్ళు వచ్చిన రివ్యూస్లో ఏది బెటర్గా ఉంటుందో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి ప్రతి ఏడాది ప్రతి నెల ఏదో ఒకళ్ళది వేసేవాళ్ళు ఒక్కప్పుడు రెండు కూడా పడేవి ఇలా ఫలానా విజయవాడ రిపోర్టరు లేకపోతే రాజమండ్రి రిపోర్టరు కాకినాడ రిపోర్టర్ అని పడుతుండేవి ఒకసారి ఒక ఇంటి నవర్ ఒక సినిమా నేను గుట్ట నాకు గుర్తు మహాబలుడు ఏదో సినిమా దానికి కొంచెం నేను అడ్వాన్స్గా రాసాను కొంచెం ఎక్కువగా రాసానో తెలియదు అది బాగుందని చెప్పడానికి నా పెన్నులో ఇంక్ లేదని ఎదురు రాసా దాంతో ఎన్టీ నవర్ అభిమానులందరూ నా మీద ఆల్మోస్ట్ కొట్టకపోయినా కొట్టేనంత పని చేశారు సరదా అంటే అవన్నీ వేరే వాళ్ళకి వేరే ఉద్దేశం లేదు అట్లా ఎన్ని ఇయర్స్ కంటిన్యూ చేశారు సార్ కాలేజీలో చదువుకున్న రోజులన్నీ కూడా రివ్యూస్ రాసేవాళ్ళ కాదు మూడేళ్ళు జరిగిన రెండో ఏడ సెకండ్ ఇయర్లోనో థర్డ్ ఇయర్లోనో మొదలుపెట్టాం ఒక త్రీ ఇయర్స్ చేసినట్టు గుర్తు పారితోషికం ఇచ్చేవాళ్ళ సినిమా వాళ్ళు ఇచ్చేవాడు అంటే రెగ్యులర్ గా ప్రతి నెలలా కాకపోయినా నెలకి యాభై రూపాయలు చొప్పున లెక్క పెట్టి మేబీ నాలుగు నెలలకు వస్తారు మూడు నెలలకు వస్తారు అలా వస్తుండేది అది ఫస్ట్ సంపాదన అనుకుంటా మీకు అవును మొదటి సంపాదన విజయబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చింది ఓకే సో ఇలా రివ్యూస్ రావటం ఇది ఒక ఇది ఉండింది ఆ తర్వాత మీరు ఉద్యోగ వేటలో ఏ ఏ ప్రాంతాలు మీరు తిరగడం జరిగింది నేను ఉద్యోగంలో మోస్ట్లీ ఇట్స్ సో హ్యాపీ నేను మోస్ట్లీ సదర్న్ రీజన్లోనే ఉన్నానండి డెబ్బై తొంభై ఎనిమిది వరకు రకరకాల ప్లేసుల్లో ముందే చెప్పే కదా మాచర్ల దాని తర్వాత ఖమ్మం దాని తర్వాత త్రిచిర త్రిచి అనే తిరుచిరాపల్లి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు నన్ను దో ఇట్ ఇస్ త్రిచి ఇట్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ సదర్న్ రీజన్ అక్కడ ఉన్నాక మళ్ళీ నన్ను విజయనగరం ఏదో కొత్త ప్రాజెక్ట్ వస్తుందని విజయనగరం తీసుకురావడం జరిగింది విజయనగరంలో మూడేళ్ళు అయ్యాక నేను నాకు ఒక ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఉంటే బోర్ కొడుతుంది మనం వై కాంట్ వి సి ప్రైవేట్ సెక్టర్ అగైన్ నా స్టార్టెడ్ నా లైఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్తోనే మొదలైంది సో ఆల్మోస్ట్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ప్రైవేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అయిపోయింది కదా ప్రైవేట్ సెక్టర్ చూద్దాం అలా ఉంటుందని నేను అక్కడి నుంచి ఉద్యోగం మారి జనరల్ మేనేజర్గా నాసిక్ వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళు ఉన్నాక మళ్ళీ మనకి ప్రైవేట్ సెక్టర్కి పెద్ద పడుతున్నట్టు కనపడలేదు అనిపించి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చి టాటా ప్రాజెక్ట్స్లో ఏడేళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ల్యాంకోలో ఒక మూడేళ్ళు దాని తర్వాత జిఎం మారెనర్జీ అక్కడ నాకు మెయిన్ కొంచెం ఈ కిడ్స్కి నేను ఇది రావడానికి కారణం కూడా ఒక రకంగా జిఎంఆర్ ఎనర్జీ వాళ్ళు ఆ జాయ్ ఆఫ్ గివింగ్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారంటే గ్రంథి మల్లికార్జున రావు గారు అద్భుతమైన వ్యక్తి సో వాళ్ళ ఆ మూడేళ్లలో నేను కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలన్న తపన అప్పుడు వచ్చింది అంతకుముందు రిక్షావాడు రిక్షావాడు ఐదు రూపాయలు అడిగితే వాడి గీచి గీచి పైన వాడి ఎదుగు ఐదు రూపాయలు రెండు రూపాయలు కానీ ఎక్కి వచ్చేవాడిని ఆ తర్వాత నుంచి ఇప్పుడు ఎవడైనా ఐదు రూపాయలు అడిగితే నేను అంత ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తాను కానీ తక్కువ అయితే ఇవ్వను ఆ రకంగా దృక్పథం మారిపోయింది అంటే అప్పుడున్న ఆర్థిక పరిస్థితి కావచ్చు ఇచ్చే మనసు చిన్నదై ఉండొచ్చు సంపాదన తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఇవ్వడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటాం అది కూడా ఒక కారణం అవ్వచ్చు బట్ నాకైతే నా మెంటాలిటీ మారినట్టు అనిపిస్తుంది ఓకే ఒక రూపాయి ఇచ్చే చోట రెండు రూపాయలు ఇవ్వడం పెద్ద గొప్ప విషయం ఏం కాదు కానీ ఎందుకు ఇవ్వాలి అని చెప్పి అన్న ఇది ఉండేది అప్పుడు ఇప్పుడు అది పోయింది ఓకే ఈ కీడ్స్ అనే ఈ సంస్థలో టకటక అడిగితే టకటక మీ స్నేహితుల పేర్లు చెప్పగలరా 
వాళ్ళు మంది ఉన్నారండి ముసలి మా స్నేహితులు అంటే ఒకళ్ళని ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే అందరూ మహానుభావులు ఓకే మా దాంట్లో పోషకులు ఉన్నారు రాజు పోషకులు ఉన్నారు మహారాజు పోషకులు ఉన్నారు సో ఒక్కళ్ళని మెన్షన్ చేస్తే అది పద్ధతి కాదు అందుకని సాధ్యమైనంత వరకు ఇందులో ఒక నేను పోషకుడి గురించి చెప్తాను ఓకే ఆయన చీఫ్ ఇంజనీర్గా కావాలని వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసేసుకుని పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేవారు ఆయన ఆయనకు నచ్చట్లేదు ఉద్యోగం ఒక వన్ ఇయర్ ఇంకా ఉండగానే రిటైర్ అయిపోయి ఆయనకు తోచిన హెల్ప్ సమాజానికి స్కూల్స్కో కాలేజెస్కో లేకపోతే వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్కో లెక్చర్స్ ఏవో ఇస్తుంటాడు వెళ్ళి ఎక్కడ తిరుగుతూనే ఉంటాడు ఖాళీగా ఉన్నాడు ఆయన వాళ్ళు ఏదో వెయ్యి రెండు వేలు ఐదు వేలు పరిదర్శకం ఇస్తారు కదా వచ్చింది వచ్చిన ఇమీడియట్గా కిడ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు మాకు లక్షల లక్షలు ఇచ్చిన మహారాజ పోషకులు ఉన్నారు కానీ నంబర్ ఆఫ్ కంట్రిబ్యూషన్స్ వైజ్ ఈయన కొట్టిన వాళ్ళు లేరు సో ఆ రకంగా మా అదృష్టం అందరూ ఏ రకమైన ప్రపోజల్ వచ్చినా ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి దాన్ని సక్సెస్ చేయడానికి వీళ్ళందరి సహాయం చాలా ఉంది ఇప్పుడు మా కిడ్స్లో యాక్టివ్గా కోర్ మెంబర్స్లో జయదేవ్ వెల్లంకని యుఎస్లో ఉన్నారు ప్లస్ పొట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు అని ఇక్కడ పెన్నార్ వెబ్స్లో జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు ప్లస్ అవాంటల్ అధినేత విద్యాసాగర్ అని సార్ ఇవన్నీ మన సుబ్రహ్మణ్యం గారి తర్వాత ఎవరైనా ఆయన అంటే రాక్షసుడు ఆయన ఏదైనా ఆయన చెప్పడమే పని రాక్షసుడు పని రాక్షసుడు అంటే నెగిటివ్ ఇదేం కాదు చెప్తున్నా అది ఆ రకంగా ఎస్ జగన్నాథరావు గారు అని లేదంటే మన విద్య ఏమన్న రమేష్ నారాయణ అని ముళ్ళపూడి కృష్ణమోహన్ రావు గారు అని ఆయన అసలు మొదటి ఐడియా వచ్చింది కూడా ఆయన దగ్గర నుంచే ఆ తర్వాత ఒక నేను పంపించిన దీంట్లో ఒక అమ్మాయి బొమ్మ ఉంటుంది ఒక బేలగా చూస్తూ ఉంటుంది ప్రమిదలు ముందర పెట్టుకుని ఆ ప్రమిదల వరన దీపావళి కొని ఆ వచ్చిన డబ్బులతో ఆవిడకి ఆ అమ్మాయి కడుపు నిండాలి ఆ ఫోటో చూసి ఈ వెల్లంకి చేయదేవు చెల్లించిపోయాడు ఆయన చెల్లించి ఏదో ఒకటి చేయాలన్న ఆలోచన ఆయనకి అప్పుడు వచ్చింది ఆ ఫోటో చూడంగానే ఆ ఫోటో కూడా చాలా మీరు చూస్తే మనం కూడా అసలు హృదయాన్ని కదిలించేసే ఫోటో అది అవునండి చాలామంది పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేక రోడ్డు మీద ఫుట్పాత్ మీద వాళ్ళ వస్తువును పెట్టుకుని అమ్ముకుంటుంటే ఒక్కసారి అన్ని కొనేయాలనిపిస్తుంది కానీ వీళ్ళ పాకెట్లో ఆ టైంకి మనీ ఉండాలి వాళ్ళకి అన్నీ అందజేయాలి సో చాలా మందికి అలాంటి వెసులుబాటు చేస్తున్నారు అదే కీడ్ సంస్థ ద్వారా ఏమేమి పనులు చేస్తున్నారు ఏమేమి పనులు చేయాలనుకున్నారు ఎవరెవరికి సహాయం అందుకున్నారు పిల్లలకైనా అటు వృద్ధులు పెద్దవాళ్ళకు కూడా నాకు పర్సనల్గా వృద్ధాశ్రమం కూడా పెట్టాలని ఎప్పటి నుంచో ఉందండి కానీ ప్రస్తుతం మేము ఈ ఫోకస్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంతకన్నా మేము ముందుకు వెళ్ళటంలేదు బట్ ఉత్తరోత్తర అవకాశం ఉన్నప్పుడు నేను తప్పకుండా ఎందుకంటే నా ఉద్దేశంలో తల్లిదండ్రులు వృద్ధులు చిన్న ఐడియా ఏంటంటే వృద్ధాశ్రమం పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఆ పెట్టకుండా పిల్లల దగ్గర పెద్దవాళ్ళు ఉండేలాగా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది వృద్ధాశ్రమాలు అన్ని పుట్టకూడదు పెరుగుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాయి కదా మీరు పెట్టారంటే అందరం వచ్చేస్తారు లేకపోతే రాకరికి నేను కూడా వచ్చేస్తాను అందులోకి బాగా చూసుకుంటారు అని ఉద్దేశం మేము ఎలాగ రుద్రాశ్రమం రుద్రాశ్రమం కట్టుకుంటున్నాం రుద్రాశ్రమం అంటే మేము సరదాగా ఈ మా కెమెరా ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలన్న దురు ఉద్దేశంతో మేమందరం కలిసి ఒక పాతిక మంది ఒక రాడును అబోర్డ్ అని మా మన కట్టుకుంటున్నాం పోతే నెక్స్ట్ ఇయర్కి అది రెడీ అయిపోతుంది మా స్నేహం మా యాక్టివిటీస్ విల్ గెట్ షిఫ్టెడ్ టు అంటే లంక్ అంత ఇల్లు ఉండకుండా ఏదో చిన్న ఇల్లు అవసరం లేదు కదా మనకి కావాల్సింది అటు ఆరు అడుగులు ఇటు రెండు అడుగులు చివరిలో దాని గురించి ఎందుకు ఈ ఒబలాట అంత ఉన్నది సాధ్యమైనంత వరకు అందరికి హెల్ప్ చేసి మన అందరం కూడా ఒక చోట సంతోషంతో వెళ్ళిపోవాలని జనరల్ గా అంటే ఉంటారు అంటే గురుజడ గారు చెప్పిన మాటే సొంత లాభం కొంత మానుకొని పొరుగు వారికి సాయపడబోయి అన్నారు సో అలాగా మీకు ఈ ఫండ్స్ మీ ఓన్ గానా లేదంటే ఫండ్స్ అని రేజ్ చేస్తారా లేదంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ సిక్స్టీ ప్లస్ లో ఉన్న రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళు కిడ్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచే మనీ తీసుకుంటారా మరి ఇన్ని సొసైటీకి ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పెట్టి ఒక బ్లైండ్ అతనికి బిల్డింగ్ కట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ ల్యాప్టాప్ మిషన్స్ వాట్ నాట్ ఇది అది అని లేకుండా రకరకాలుగా సేవలు చేస్తున్నారు కిడ్స్ నుంచి ఎలా సాధ్యం అవుతుంటుంది ఇంత ఇంత ఫండ్ కలెక్ట్ చేయడం అది అందరికి మా మీద ఉన్న నమ్మకం అయి ఉండొచ్చు అండి ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా ఏలూరులో మా అత్తగారు పోయినప్పుడు ఆ పదో రోజు ఒక అక్కడ ఒక హెచ్ఐవి చిల్డ్రన్కి ఒక హోమ్ ఉంది వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టుకొని వాళ్ళు అమౌంట్ ఇస్తే ఆ అమౌంట్ పే చేయడం జరిగింది ఆయన ఏమో సార్ మీరు డబ్బులు ఇచ్చేస్తే సరిపోదు ప్లీజ్ కమ్ అండ్ మీరు ఫస్ట్ సర్వ
తీసుకుంటున్న బాధ్యత కానీ వాళ్ళ సొంత పిల్లల్ని కూడా చూసుకోరేమో కానీ వీళ్ళందరినీ తన పిల్లలుగా చూసుకుని ఆయన సేవ చేస్తుంటే మేము నిజంగా చలి చెలించిపోయాం సో మేమేమైనా మీకు హెల్ప్ చేయగలిగామా అని అడిగా అడిగితే ఆయన చెప్పారు ఇలాగ కొంచెం సీరియస్గా ఉన్న చిల్డ్రన్కి ఒక సెపరేట్ వార్డు కట్టగలిగితే బాగుంటుందండి అది కాక ఆడపిల్లలకి సపరేట్ టాయిలెట్స్ లేవు అవి రెండు మీరు చేయగలిగితే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ అన్నారు నాకప్పుడు నిజంగా చేయగలుగుతాం లేదా నాకు ఐడియా లేదు ఎందుకంటే అది పదిహేను లక్షల వరకు ఇది ఉంది దాని టోటల్ రిక్వైర్మెంట్ సరే చూద్దాం అని చెప్పి వాట్సాప్లో ఒక జస్ట్ మెసేజ్ ఇది ఇది పరిస్థితి అని చెప్పి ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పన్నెండు లక్షలు మా అకౌంట్లోకి వచ్చేసాయి అంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే మనం హెచ్ఐవి అంటేనే అసలు భయపడి పారిపోతాం అవునవును అలాంటిది వాళ్ళని చేర తీసి వాళ్ళ విద్యాబుద్ధులు నేర్పి వాళ్ళని ఇది చేయడం కాకుండా వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయాలని ఇంతమందిలో ఇంత ఆలోచన ఉందని నేను ఊహించలా బట్ నిజంగా చాలా ఆ తర్వాత మిగిలిన రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్ చేసి మేము వార్డు కట్టించడం జరిగింది సపరేట్ టాయిలెట్స్ చేసాం ఆ ఏలూరు కలెక్టర్ గారు భాస్కర్ గారు ఉండేటప్పుడు ఆయన్ని అడిగితే సార్ పొలిటికల్ ఫంక్షన్ కాదు కాదు అయ్యేది అని అడిగాడు ఆయన అబ్బే పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్కి మాకు సంబంధం లేదండి మాకు అసలు పొలి పొలిటీషియన్స్ అంటేనే పడదు ఓకే అంటే సార్ మీరు ఇలాంటి సేవలు ఎక్కువగా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కాబట్టి జనరల్గా ఏంటంటే వీరికి వారికి లేకుండా అసలు ఎంతమందికైనా వచ్చిన వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఫండ్ రైజ్ చేస్తూ సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే జనరల్గా పరిగెత్తే వయసులో నడక నడవడమే కష్టమైపోయింది ఇప్పుడు నడక నడిచే వయసులో పరిగెత్తలేక ఫైకే వాక్ రన్ చేశారు మొన్న అందరు కలిసి అది కూడా ఫ్యామిలీ మొత్తం అది కూడా మీకు సకుటుంబ సపరివార సమేతగా అందరినీ తీసుకొచ్చి ఆ వింగ్లో ఏర్పాటు చేశారు మొన్నటి రోజున సో దీనికి రూపకర్త ఎందుకు ఇలా చేయాలనుకున్నారు అంటే ఇది ఒక రకమైన పబ్లిసిటీ స్టంట్ లేదంటే మీకు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యమని చక్కని రహస్యం అని అడక అనేది అది మీరు ఏదైనా అనండి పబ్లిక్ పబ్లిసిటీ కూడా కావాలి ఎందుకంటే మేము ఐదేళ్ళు కంప్లీట్ అవుతుంది మా కిడ్స్ స్థాపించ రేపు ఈ డిసెంబర్కి అందుకని కొంచెం స్కేల్ అప్ చేయాలి యాక్టివిటీస్ పైగా ఇట్ షుడ్ నాట్ కన్ఫైన్ విత్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ ఈసీకే అన్న ఉద్దేశంతో మేము దీన్ని స్కేల్ అప్ చేయాలనుకున్నాం స్కేల్ అప్ చేయాలంటే ఏదో పెద్ద పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ బోర్డులు అవి పెట్టే ఉద్దేశం మాకు లేదు అలాంటి ఇది కూడా లేదు మాకు సో మనం జనరల్గా కొంచెం పబ్లిక్ అవేర్నెస్ తీసుకొద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో ఫైవ్ కే రన్లో కనుక మనం ఒక గ్రూప్గా మేబీ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఆర్ హండ్రెడ్ పీపుల్ పార్టిసిపేట్ చేయగలిగితే విత్ డిఫరెంట్ ఏమంటారు దాన్ని బన్ యూనిఫామ్ వేసుకుని అది ఇట్ మే అట్రాక్ట్ అటెన్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అన్న ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టాం ముందర పాతి కనుకున్నాం తర్వాత నెక్స్ట్ డే అది యాభైకి పెరిగింది ఫైనల్గా తొంభై మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు నిజంగా నేను కూడా చూశాను అంటే టీనేజర్స్ యంగేర్స్ మధ్యలో ఈ సిక్స్టీ ప్లస్ అండ్ ట్వంటీ ప్లస్ వాళ్ళు అంటే అరవైలో ఇరవై వాళ్ళు కలిసి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి అబ్బురపరిచేలా ఉంది వీళ్ళు ఇంత బాగా చేస్తున్నారు ఇంత బాగా చేస్తున్నారు చాలా అద్భుతం చాలా అద్భుతంగా అలాగే డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ ఎందుకు లాక్ చేయమని అంటున్నారు ఏంటి నాకు అర్థం అదేనండి అది నేను చెప్పా కదా ఐదేళ్ళు కంప్లీట్ అయిన సందర్భంలో ఒక చిన్న ఫంక్షన్ చేద్దాం పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్లు మేము వాటి అన్నిటికి దూరం పైగా ఈ కీడ్స్ తరఫున ఒక పైసా కూడా దాని మీద ఖర్చు పెట్టదలుచుకోలేదు మేము ఏదైతే ఖర్చు ఉంటుందో ఆ ఖర్చు అంతా మేమే భరిస్తాం కిడ్స్ ఆ స్వచ్ఛంద సంస్థ జనాలు బొమ్మ మా ప్రజలందరూ మా ఫ్రెండ్స్ మమ్మల్ని నమ్మి ఏదో ఒక మంచి పని చేయమని డబ్బులు ఇస్తే మేము దాన్ని ఆడిటోరియంకి పెడతా లేకపోతే ఇంకో దానికి పెడతా అంటే మాకు సూత్రం ఇష్టం లేదు ఇప్పటివరకు చేసిన చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లు అన్నీ మా సొంత ఖర్చుతో చేసినవి ఇది కూడా అలాగే చేయబోతున్నాం సో దానికి హరిహర కళాభవన్లో ఇరవై రెండవ తారీఖు మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి ఐదు రెండు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు బుక్ చేయడం జరిగింది దానికి చీఫ్ గెస్ట్ని ఎవరిని పిలవాలని కొంచెం తర్జన భర్జనలు పడితే మాకు ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి దొరికారు కే వర్ప్రసాద్ రెడ్డి గారు అని పద్మభూషణ్ అందుకున్నవారు పద్మభూషణ్ ఆయన శాంతా బయోటెక్నిక్ అధినేత ఆటన్నిటికన్నీ మంచింది ఆయన మా కాలేజీ అలమ్నస్ ఓకే అది దాంతో ఆయన్ని వెళ్ళి ఇన్వైట్ చేయడం ఇమీడియట్గా ఆయన ఓకే అనడం ఆయన అనుకోకుండా యుఎస్ వెళ్ళారు బట్ పద్దెనిమిదో తారీఖు మీ గురించి నేను వచ్చేస్తున్నానండి ఇరవై రెండు తప్పకుండా నేను అక్కడ ఉంటాను రెండు ఇంటికన్నా చెప్పారు సో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ హిమ్ యాజ్ అ చీఫ్ గెస్ట్ ఇన్ దట్ ఫంక్షన్ ఓకే సో దూ మా ప్రేక్షకులు మా నా ఈ ప్రా ప్రోగ్రామ్ చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా నా రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ డూ కమ్ అండ్ బ్లెస్ ఓకే 
మరి మీ శ్రీమతి గారు అలాగే మీ అమ్మాయి ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తారు కీట్ సంస్థలు మీరు నిరంతర విద్యార్థులాగా ఒక ఎప్పుడు అలుపెరగని సైనికులు లాగా పోరాడుతూ ముందుకు దూసుకెళ్ళిపోతున్నారు కదా వాళ్ళ సపోర్ట్ ఇంకా ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ ఫుల్ సపోర్ట్ ఉందండి వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా లైఫ్ ట్రస్ట్ ఇస్తే కీట్స్ లో అది ఒకటే కాదు మేము బేసిక్ లైఫ్ ట్రస్ట్ అంటే ఎలా వాళ్ళు ఏమైనా ఇది చేయాలి అంటే యాక్చువల్ గా లైఫ్ మోస్ట్ ఫస్ట్ లో మేము బైలాస్ రాసుకునేటప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పే చేస్తే ఎవరైనా హీ విల్ బికమ్ ద లైఫ్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ కీట్స్ సిమిలర్ గా పదిహేను వేలు ఎవరైనా పెడితే కడితే దాన్ని అసోసియేట్ లైఫ్ ట్రస్ట్ అన్నాం అంతవరకే పెట్టాం కానీ ఆ తర్వాత తర్వాత మేము ఎంత అనుకున్నాం మీరు అమౌంట్ ఒకవేళ కొంతమంది ఎక్కువైంది అనుకుంటున్నారేమో ఓ పని చేద్దాం మనం మెంబర్ అని చెప్పి ఒక ఐదు వేలు కడితే మెంబర్ అవుతారు సో దట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ మెంబర్స్ అన్న ఉద్దేశంతో బైలాస్ అని కొంచెం అమౌంట్ చేసాం అంటే ఈ మెంబర్స్ చేర్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళ నుంచి కొంచెం ఫండ్ వస్తుంది ఇది ఇంకొంత ఒకళ్ళు ఇద్దరికి చెప్తారు ఇద్దరు నలుగురు చెప్తారు ఆ రకంగా కానీ అది జరిగింది ఏంటంటే ఇప్పటికి ఐదేళ్ల తర్వాత మేము వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మెంబర్స్ ఐదు వేలు ఎక్కువ మంది వస్తారని ఐదు వేలు పెట్టిన మెంబర్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంతో దానికి పది రెట్లు మా లైఫ్ ట్రస్ట్ ఇస్తున్నారు ఓకే అది వాళ్ళు మా మీద చూపిస్తున్న అంటే ఇది కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ అల్లిమి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పూర్వ విద్యార్థులు మాత్రమే ఉంటారా కొత్తగా వచ్చే న్యూ కమర్స్ ఏమైనా జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు లేదండి మీ స్టూడెంట్స్ కాకుండా బయట నుంచి వచ్చి మా లాంటి వాళ్ళు ఏమైనా జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు ఎవరైనా జాయిన్ అవుతుందండి ఈ లైక్ మైండెడ్ మేము చేస్తున్న దీంట్లో నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళు మా మీద నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా చేరచ్చు చేరడమే కాదు మీరు యూ కెన్ టేక్ లీడ్ ఆల్సో అండ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ టు బ్లెసెస్ అండ్ టేక్ పర్సనల్ లీడర్షిప్ ఆల్సో మాకేం అభ్యంతరం లేదు ఇంకా మనం చేయాల్సిన మంచి పనులు కంటిన్యూ అవ్వాలి అదొకటి అంటే ఈ సర్వీస్ సేవ అనేది అంటే మీకు మీ మీ తాతగాళ్ళ దగ్గర నుంచే మీ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిందా సో ఎలా రీసెంట్గా మీరు వరంగల్లో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేశారు సో వీటి గురించి చెప్పండి తాతగారు అంటే మా నాన్నగారు నాన్నగారు మేము చూడలేదండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు కూడా చూడలేదు అంటారు వాళ్ళ చిన్నతనంలోనే ఆయన కాలం చేశారట మా అమ్మగారి నాన్నగారు అదే విజయవాడలో ఉండేవారు ఆయన నేను అంటే నేను పుట్టిన తర్వాతే ఆయన కాలం చేశారు కానీ ఆయన మా అందరి జాతకాలు రాశారు ఆయన ఆయన చాలా సంస్కృతం తెలుగులో వద్దండుడు ఆయన మీరు రివ్యూ రాసి ఒక లేఖ రాస్తే బాపు గారికి ఇట్లా రివ్యూస్ కి లేఖ పంపిస్తే మీ తాతగారు కూడా మీ బామ్మగారు ఆ వయసులో లేఖ రాశారట ఆ లేఖ గురించి చెప్పండి అలా కాదు అది అని ఏమంటారంటే మా తాతగారు మరి ఒకసారి ఒక కాయ ఏదో రాసి కవర్లో పెట్టి సీల్ చేసేసి మా అమ్మమ్మకి ఇచ్చారట ఇచ్చి నేను పోయేంత వరకు దాన్ని ఓపెన్ చేయొద్దని చెప్పారట సరే అన్నారు ఆవిడెక్కడో పెట్టింది తర్వాత వీళ్ళు మర్చిపోయారు కొంత ఆయన పోయిన కొంతకాలానికి అది ఓపెన్ చేసి చూస్తే అందులో ఆయన పోయే డేటు టైము పర్ఫెక్ట్గా రాసింది అనుష్ఠాన పరులకైతే తెలుస్తూ ఉంటుంది అంటుంటారు అదే మరి ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అవ్వండి సిక్స్ సెన్స్ అవ్వండి లేకపోతే జ్యోతిష్యం అవ్వండి బట్ ఆయన జ్యోతిష్యం ప్రాక్టీస్ అయితే చేసేవాళ్ళు కాదు బట్ ఇది మరి ఎలా జరిగింది అది ఒక అద్భుతం ఓకే మరి వరంగల్ సో మన జంట నగరాలు ఎలా అనుకుంటాం మన వరంగల్ అండ్ కాజీపేట ఈ రెండుగా కలిసి ఉన్న ప్రాంతం సో అక్కడ మీరు చేసిన సర్వీస్ రీసెంట్ గా అది దానికి మెయిన్ కారణం ధర్మసాగర్ అని ఒక జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ ఉంది వరంగల్కి దగ్గర అది మా గొప్పతనం నేను అనుకో మేము సహాయం ఆర్థిక సహాయం తప్ప మేము పెద్దగా చేసింది ఏం లేదు కానీ దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలిగింది సుమాదేవి గారు అని అక్కడ ఒక హెచ్ఎం హెడ్ మినిస్ట్రీస్ ఓకే ఆవిడ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చారు వచ్చిన ఏడు రోజుల్లో అసలు మీరు మనం ఊహించలేనంత మార్పు తీసుకొచ్చారు ఆ స్కూల్లో ఇప్పుడు మీరు ఆ స్కూల్కి వెళ్తే అది నిజంగా జిల్లా పరిషత్ స్కూలే అని అనిపించేంత అద్భుతంగా చేశారు దాన్ని దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే చదువుతో పాటు అన్ని వసతులు సమకూర్చేలాగా ఇలాంటి సంస్థలను ఉపయోగించి ఆవిడ చేయడం అనేది గొప్ప విషయం చాలా గొప్ప అందరు టీచర్స్ ఇలా పోనుకున్నట్టు ప్రతి స్కూల్ కూడా మంచి కాటేజ్ లా కనిపిస్తుంది తప్పకుండా అందుకనే మేము ఐదేళ్ల సందర్భంలో ఏదో క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి బోత్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ మండల్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంటే ఆవిడ ఇమీడియట్ గా ఎస్ అని చెప్పి ముప్పై ఆరు మండల్స్ నుంచి స్కూల్స్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఒక్క దాంట్లో నుంచి ముగ్గురో నలుగురో పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి మొన్న పదమూడో తారీఖు ఒక క్విజ్ కండక్ట్ క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అందులో బాగా ఉత్సాహంగా ప్రాక్టీ పార్టిసిపేట్ చేశారు పిల్లలు అండ్ వాళ్ళ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ విన్నర్స్ అండ్ మీరు కూడా చిన్నప్పుడు మరి ఇట్లాంటి క్విజ్ కాంపిటీషన్స్ అవార్డ్స్ మెమోంటోస్ అందుకుని వేదికలకి సన్మానాలు అందుకున్న సందర్భం ఏమైనా ఉందా పోనీ కీడ్స్ నుంచి ఇన్ని చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైనా
మేము బేసిక్గా రెండు ప్రోగ్రాములు మేజర్ ప్రో ప్రోగ్రామ్స్ అనుకుంటున్నామండి ఒకటి రీసెంట్గా ఏమైందంటే ఒక ఫర్గాటన్ ఇంటర్నేషనల్ అని ఒక యుఎస్ సంస్థ చాలా పెద్ద ఇది వాళ్ళతో కాకతాళీయంగా మాకు వాళ్ళని కలవడం జరిగింది వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ బొబ్బా వెంకటాద్రి గారు అని హైదరాబాద్ రావడం వారు మరి ఏ రకంగా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేశారో మాకు తెలియదు మా దృష్టం ఒక రకంగా అది విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఆయన పుట్టి పెరిగిన ఉంగుటూరు అని కృష్ణా జిల్లాలో ఆయన అక్కడ జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో చదివారట దాన్ని ఒక హైఫై స్కూల్ కింద కన్వర్ట్ చేద్దామని విత్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ అట్లీస్ట్ పది డిజిటల్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఉండాలి అని ఆయన స్పెసిఫికేషన్ ఇచ్చారు దానికి కావాల్సిన మేజర్ ఆర్థిక సహాయం వాళ్ళే చేస్తారు మెయిన్ చేయాల్సింది మెయిన్ టెక్నికల్ నోహో ఆ లోకల్ కూడా వాళ్ళందరూ యూఎస్లో ఉంటారు ఇది మీరు చేయగల చేయగలరా మీ తరఫు నుంచి కూడా మేబీ ఒక పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు పెట్టాల్సి వస్తుంది అన్నారు సో బట్ డబ్బులు ప్రసక్తి ప్రాబ్లం ఏం లేదండి దాని గురించి కాదు ఇది ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ అదర్ ఆల్సో అండ్ మా దగ్గర కూడా కొంతమంది ఈ పర్టికులర్ ఏరియా మీద ఇందాక విజయసాగర్ అబ్బూర్ విజయసాగర్ పేరు చెప్పాను కదా ఆయన చాలా రీసెర్చ్ చేశారు ఈ పర్టికులర్ వాటి మీద సో వీఆర్ ప్రెసెంట్లీ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ అంటే మీలాంటి వాళ్ళు చాలా అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా వేరే వేరే ప్లేసెస్ కూడా ఇలాంటి స్కూల్స్కి విజిట్ చేస్తే అందమైన స్కూల్ సొంతమవుతుంది వాళ్ళ ఉన్న ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది అప్పటి వారు చదువుకున్న వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాల్లో ఉత్తీర్ణ అయితే మంచి సాధిస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అటు దృష్టి సారిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అయితే మీరు ఇంకా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ముందుకు కొనసాగుతారు కొనసాగిస్తారు అనుకుంటున్నాను ప్రతి ఊరు వాడ పల్లె కూడా తలుచుకునే ఉంటుంది కానీ మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఆ పిల్లలు అంటే ఒకసారి గివ్ ఇవ్వడం వల్ల మరి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తారు పిల్లలకు మీరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ప్రతి స్కూల్కి హెల్ప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ నుంచి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కదా మెన్స్ వాళ్ళు మంచి చదువు సాధించాలని ర్యాంక్ సాధించాలనో వాళ్ళు ఇంకా పదుగురికి సేవ చేయాలని ఉంటుంది కదా అలాంటిది ఏమైనా ఎక్స్పెక్టేషన్ జరిగింది అది మా ఉద్దేశం ఏంటంటే తీసుకున్న హెల్ప్ తీసుకున్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాళ్ళు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని తర్వాత తర్వాత వాళ్ళకి డెఫినెట్గా అది గుర్తుండిపోతుంది జీవితాంతం సో వాళ్ళు తప్పకుండా ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేస్తారని నమ్మకం మాకు ఉంది అంటే నమ్మ చెయ్యమని లేకపోతే బలవంతం మనం ఎవరిని ఏం చేయలేము బట్ మా వాళ్ళు ఒక హెల్ప్తో పైకి వచ్చారు కాబట్టి డెఫినెట్గా అందులో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అందులో ఉండే ఆనందం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో వాళ్ళు డెఫినెట్గా చేస్తారని మా ఉద్దేశం మీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్లలో ఒకరు దాదాపుకు నలభై లక్షల విలువైన తన భూమిని ఇలాంటి సర్వీస్కి ఇవ్వమని ఇచ్చారట కదా అది నిజంగా కృష్ణని మా క్లాస్మేట్ ఆయన ఆయన సడన్గా ఒకసారి ఒక ప్రపోజ్ మామూలుగా ఇప్పుడు ఏదైనా అడిగినా ఐదు లక్షలు రెండు లక్షలు పది లక్షలు వాళ్ళ స్కూల్స్ మన ఫీజులు వాటి అన్నిటికంటే పంపిస్తుంటాడు ఎవరి ఇయర్ ఆ తర్వాత ఆయన నా ఒక రెండు వందల గజాల స్థలం నిరుపయోగంగా పడి ఉంది హైదరాబాద్లో నిరుపయోగం అంటే అది కమర్షియల్గా చాలా వాల్యూ అట్లీస్ట్ నలభై లక్షలు నలభై ఐదు లక్షలు చేస్తుంది ఆ రకంగా నిరుపయోగం అంటలేదు ఆయన దాంట్లో ఏం కట్టే ఉద్దేశం లేదు మీరు ఏదో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అవి ఇవి అంటున్నారు కదా ఇవి ఆయన ఉపయోగపడితే మీరు దాన్ని కన్వర్ట్ చేయండి ఒకవేళ అలాంటి ఉద్దేశం అక్కడ రెండు వందల గజాలు సరిపోదు అనుకుంటే మీరు దాన్ని డిస్పోజ్ చేసి దాన్ని మూలధరంగా కూడా వాడుకోవచ్చు ఆయన అన్ని రకాల ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు మాకు ఓకే ఇప్పటివరకు ఎన్ని స్కూళ్ళకి హెల్ప్ లైన్ అందింది ఎవరెవరికి అందిందని మీరు లిస్ట్లో కౌంట్ చేసుకున్నారు అది హైదరాబాద్లో ఐదు ఆరు స్కూల్స్ ఉన్నాయండి మనకి సెంటర్ ఫర్ సోషల్ సర్వీస్ అని మన ముంగనూరులో ఒక స్కూల్ ఉంది వాళ్ళు ఎస్హెచ్ఈట్స్ అనాథ పిల్లలకి చాలా అద్భుతమైన సేవ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి మా మేము ఇతివతికంగా మా తరఫు మా చేయగలిగిన మేము చేస్తున్నాం అలాగే వీసీహెచ్ఎస్ అని వివేకానంద కాన్వెంట్ హై స్కూల్ ముసాపేటలో అది ఒక భార్యాభర్తలు ఈ ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఏదో ఆటో డ్రైవర్స్ అని లేకపోతే ఆర్థికంగా అంత స్తోమత లేని వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి కాన్వెంట్ ఎడ్యుకేషన్ తరహాలో చదువు నేర్పిస్తున్నారు టెన్త్ క్లాస్ వరకు సో వాళ్ళకి వీలైనంత వాళ్ళు కట్టగ సపోజ్ పదిహేను వేలు ఫీజు ఉందనుకోండి వాళ్ళు ఒకవేళ ఐదు వేలే కట్టగలిగితే తల్లిదండ్రులు మిగిలిన పదివేలు పదివేలు ఎవరో ఒకళ్ళు అంటే మేము లేకపోతే అట్లా హెల్ప్ చేస్తున్నాం హెల్ప్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత లెగ్స్ పెట్టించడం కుటుంబీషన్లు ఇవ్వటం సో అంబులెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయటం టాయిలెట్స్ సో వాట్ నాట్ అంటే ఏదైతే కావాలో నీడ్ అనేది ఏదైతే ఊరికి అంటుకుంటారో అవన్నీ మీరు అందిస్తూ ఉన్నారు నాకు ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో అంటే కాకినాడ కాజా తిన్నంత అంద్ అద్భుతంగా తీయగా మధురంగా కమ్మగా మీ మాటల వరవడి కొనసాగింది అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి
మాలాంటి సామాన్యులకు కూడా ఇక్కడ అవకాశం ఉంటుందని ఇవాళ తెలిసింది సామాన్యులు కాదండి మహా మనుషులు మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళు సో మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు వచ్చినందుకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు దూరదర్శన యాజమాన్యానికి మీకు ఈ టీం అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇదండి కీట్ సంస్థ చైర్మన్ గిరిధర్ గారు చెప్పిన విశేషాలు మరోసారి మరో అతిథి కలుద్దాం అందరూ సెలవు నమస్కారం